Mae'n frain sgal bod efo chi bora mag i rannu efo chi lli. Um, bora da eich i gyd yr eisydd sy'n ddod dod yn aml, yr eisydd ella um, ddim yn dod mor aml. Uh, Diolch i chi gyd am ddod. Mae'n, mae'n braf cael uh, <coughs> rannu yma. Uh, cyn bod fi'n dechrau ddod dwi'n mynd i wedi o um, just i gael bendith uh, yr arglwydd ar, ar darn yma swrdd bod ni'n darllen uh, sawl yma lli. Ar glwydd diolch i ti, um, am y fraint, dyn ni'n cael i ddod yma bora yma i glywed dod a i'r di ar glwydd. Uh, dwi'n gofyn i ti rwan, byddi di yn agor uh, da i'r di, byddi di'n bendy thynu gyd yma uh, i glywed beth sy'n gennych di ddeith hynny. Um, bod yr ysbygladd yn bresennol hefyd ar, ar glwydd wrth bod, uh, bod ni'n meddwl am beth sy'n cael i uh, beth ti'n ei rannu efo ni bora yma. Um, a beth be dwi'n be dwi mynd i'n dwi rannu amdano fo. Uh, bod ti'n agor yn colonna ni i, I weld pethau o, o ongl gwahanol hyd o noed. Um, neu hyd o noed pethau lle da ni'n gyfarwydd efo nhw'n barod ar glwydd bod ni'n jyst yn, uh, yn ategu hynna, bod, ni'n, bod hwnna'n cryfhau yn yn cael o ni, a bod ni'n, bod ni'n atgoffan hynna'n o hynna o'n. Yn enw, ac yn heiddiant dy fab i sy'n grist. Amen. <coughs> so, cael, uh, sawl 118 sy'n gynnyf i uh, mewn golwg. Um, sawl sydd wedi bod ar ynghalo ni ers, uh, ers i ffeindio allan bod fi'n mynd i fod amrygaethu deg gwir, mae'n sawl um, na thod i fy sylw i o gwmpas amser y pas, gachos mae yna, mae yna uh, rhywbeth sydd yn, sydd yn dod o'r sawl yma sydd yn cyd fynd efo cyfnod uh, sylw palmwydd ac hefyd uh, superola hefyd. So, ni ddarllen o'n gyntaf a wedyn uh, a'i drwydd efo hefo chi. So, sawl 118. Diolchwch i'r arglwydd. Mae e mor dda ty ni. Mae e heilion ni yn ddi ddiwedd. Cadewch i Israel gyfan ddweud. Mae e heilion ni yn ddi ddiwedd. Cadewch i'r offeiriad ddweud. Mae e heilion ni yn ddi ddiwedd. Cadewch i baw barall sy'n addoli'r arglwydd ddweud. Mae e heilion ni yn ddi ddiwedd. Rho ni mewn helpil a dyma fi'n galw ar yr arglwydd. Dyma'r arglwydd yn ateb ac yn fy helpu i, I ddianc. Mae'r arglwydd ar fochor. Felly fi geni ddim ofn. Beth all bobl i'w wneud i mi? Mae'r arglwydd ar fochor i'm helpu. Felly byddai'n gweld fy ngelynion yn syrthio. Mae'n llawer gwell troi at yr arglwydd am loches na trystio pobl feidrol. Mae'n llawer gwell troi at yr arglwydd am loches na trystio'r arweinwyr. Roedd y paganiaid yn ymosod arna i, ond dyma'r arglwydd yn fy helpu i'w gyrru nhw i ffwrdd. Roedd yn ymosod arna i o bob cyfeiriad, ond dyma'r arglwydd yn fy helpu i'w gyrru nhw i ffwrdd. Roedd yn nhw am cwmpas i fel haid o wenyn, ond dyma nhw'n diflannu mor sydyn a drain yn llosgi. Dyma'r arglwydd yn fy helpu i'w gyrru i ffwrdd. Roedd yn nhw'n gwasgu arna i'n galed, ond bydd bron i mi syrthio, ond dyma'r arglwydd yn fy helpu. Yr arglwydd sy'n rhoi nerth a chân i mi. Fe sy wedi fachu bi. Mae pobl dyw i'w clywed yn canu am y fuddigoliaeth yn ei pebyll. Mae'r arglwydd mor gryf, mae'r arglwydd yn fuddigol. Mae'r arglwydd mor gryf, dwi'n fyw nes i ddim arw. Beth yw ein dweud beth naeth yr arglwydd? Roedd yr arglwydd, yr arglwydd yn dwi'n mynghosbu yn llym, ond naeth o ddim gadael i mi gael fy lladd. A gorwch giatiau cyfiawnder i mi, er mwyn i mi fynd i mewn i ddiolch i'r arglwydd. Giat yr arglwydd ydy hon. Dim ond yr rhai cyfiawn sy'n cael mynd drwyddi. Diolch i ti am ateb fy ngweddi ac am fachu bi. Mae'r garreg wrth ffotodd yr adeiladwyr wedi cael ei wneud yn garreg sylfaen. Yr arglwydd naeth hyn. Mae'n beth rhyfeddwl yn ein golwg. Mae heddiw yn ddiwrnod i'r arglwydd. Gydewch i ni ddathlu a bod yn llawen. O arglwydd, plis achub ni. O arglwydd, gwnai ni lwyddo. Mae'r un sy'n dod i gynrychol i'r arglwydd wedi fendithio'n fawr, bendith arno chi gyd o deml yr arglwydd. Yr arglwydd ydy'r diw go iawn. Mae wedi rhoi ei olau i ni, gadewch i ni ddathlu. Ewch at yr allor gyda chynghennau coed palmwydd, ti ydy fy niw i, a dwi'n diolch i ti. Ti ydy fy niw i, a dwi'n ganmol di. Diolch i'r arglwydd, mae o mor dda at o ni, mae ei heilion ni yn ddi ddiwedd. Rwan, 
salm sydd yn arwydd o cael iawn. Salm sydd yn rhaid diolch a clod i ddiw ydy'r salm yma. Um, ond yr hyswn bod yn arwydd o cael, yr hyswn bod wedi bod ar anghalon i ydy, nes i ddod i ddysgu bod y salm yma yn un fyson nhw wedi canu wrth bod iesyn dod mewn uh, ar gefnasyn ar ddysil y palmwydd. Yeah, so yn salm oedd, oedd nhw wedi canu wrth bod nhw'n gorfeleddu ar y clod i iesyn cerdded i mewn i'r ddinas. Yn, yn, yn reidio I gefn, ar gefn asyn I, gefn y ddinas, I, I mewn i'r ddinas. Ond hefyd, mae'n salm maen nhw'n credu fysau iesu wedi, yr salm olaf fysau iesu wedi canu neu wedi adrodd gyda'r disgyblion cyn mynd i ardd gesymanu yn ystod y super ola. Ron, os ydych chi'n darllen y darn, mae'r salm yn salm o ddiolch am heilioni dyw a bysau iesu wedi rhannu hwnna efo'r disgyblion yn gwybod yn iawn bod o mynd i'r groes. Sydd yn rhyfeddol yn fy ngolwg i. Ond un edrych yn y fog yn un rhyfeddu bod iesu mor barod i bwyntio pawb i ddroi diolch a, 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 am, am heilioni dyw. Pwyntio o'r disgyblion at yn ellyn. Ond mae'r dan cyntaf yn, yn bennaf yn siarad am ddiolch i ddiw. Am y heilioni fo, ac ddiolch i ddiw am, am roed darpariaeth ac am ateb gweddi'r salmydd. Dwi'n siŵr ac os oes i'n gofynd i chi am feddwl am enghreifftiau ellall, ydych chi wedi gweld bod dyw wedi bod yn hael ato chi neu wedi diolch ato chi, gallwch chi feddwl am rai. So meddyliwch am funud bach, be fysach chi yn gallu meddwl amdano fo. Uh, yn ddiweddar ydych chi'n teimlo, mae dyw wedi roed darpariaeth ella yn un peth. So ella bod chi'n teimlo bod dyw wedi darparu chi uh, mewn swydd newydd. Ella bod wedi darparu chi pan oedd chi meddwl bod chi ddim yn mynd i fod efo swydd yn dod ymlaen, ond bod chi wedi cael swydd uh, allan o gyfnod ella oedd chi'n pryderu. Ella bod chi wedi derbyn rhodd mae gis car ella. Ella bod chi wedi teimlo bod gennych chi ddim arian, bod chi car chi wedi torio lawr bod gennych chi ddim arian i gael ei newydd, ond chi wedi teimlo darpariaeth i gael car newydd. Ella heddwch ariannol, ella bod chi'n poeni yn y cyfnod oedd i ddod bod chi ddim yn mynd i gallu cael um, unrhyw, unrhyw arian i ofalu am eich teulu, neu gofalu am eich hunan, yn symud i rôl a newydd hyd o wneud. Hyd o wneud cyfleon ydych chi wedi derbyn i rannu, um, neu i derbyn rhywbeth, cyfleon i wneud rhywbeth newydd oedd chi wedi bod eisiau, ond ella ddim yn gweld ffordd i hynny digwydd. Ella mae cynhaliaeth ydych chi'n teimlo, um, a dyw wedi rhoi ydych chi. A ydych chi'n diolch i ddiw am iechyd da, iechyd chi neu iechyd rhywun ydych chi'n adnabod. Na hyd yn oed os nad bod o'n wybath ydych chi uh, yn teimlo sydd uh, iechyd lle. Ella mae colled ydy o, ella bod chi'n teimlo bod colled teuluol uh, neu colled materol hyd yn oed. Bod chi wedi colli rhywun sy'n agos ato chi, ond ydych chi'n diolch i ddiw am ddarparu chi drwy hwnna. Ella uh, wybath materol, ella bod chi wedi colli eiddo i chi, ella bod chi wedi colli... Uh, rhywbeth oedd byd chi, lle bod lladrad wedi digwydd, dwi'n mynd gwybod. Wybeth ydych chi'n ddiolchgar am dano fo. Ond mae llawer iawn o enghreifftiau a profiadau da ni'n gallu meddwl am dano fo, e, sydd wedi, da ni wedi cael gofal neu diolch neu da ni'n diolch i ddiw am ei heilioni fo. O dyna'n union mae'r salmydd yn gwneud yn y salm yma. Mae yn galw ar yr arglwydd a mae'n teimlo fath o bod dyw yn ateb i weddi fo. Mae'n clod fory i dyw am hynna. Dyna be mae'r adnod cyntaf i bedwar yn yng Nghymdeud. Mae o'n diolch i'r arglwydd. Mae o'n mor ddat yn ni. Mae o'n heilioni yn ddi ddiwedd, mae'n dweud. Gadewch i Israel gyfan ddweud, mae o'n heilioni yn ddi ddiwedd. Gadewch i'r offeiriad ddweud, mae o'n heilioni yn ddi ddiwedd. Gadewch i bawb arall sy'n adol i'r arglwydd ddweud, mae o'n heilioni yn ddi ddiwedd. Mae'n galw ar bawb i ddiolch i'r arglwydd. Pawb sydd yn clodfori ac yn addoli'r arglwydd i ddiolch iddo fo. Mae brofiad o wedi gwneud iddo fo fod eisiau pasio hwnna am lain i eraill. Mae'r brofiad yma gymaint mae o eisiau rhoi diolch i ddiw, mae'n dweud bod o ddim yn ofni ddim mwy. Mae'n dweud be all bobl i wneud i mewn me dweud yn adnod chwech. Mae os ydy diw ar ei ochr o be fydd eith pobl wneud Mae'n teimlo'n saff bod po peth o dan reolaeth dyw. Ond nid yn unig mae o'n cyfeirio ac yn dweud diolch, mae'n mynd i mewn i fwy efo nolder ar y math o sefyllfa mae wedi bod yn yma. 
Mae'r sefyllfa sy'n ymddangos yn y darn yma i'r salmydd. A Dafydd fyddwn ni'n credu fyddwn ni'n salmydd yma. Um, yn heriol iawn. Dydy ddim jyst yn salm sydd yn deudiolch, gyffredinol mewn salm sydd yn deudiolch yn amlwg am wbath penodol. So, ma'r math o eirfa mae'n defnyddio i ddisgrifio'r sefyllfa. Um, Mae'n ei wneud, dwi'n mynd i ddarllen rhwng 10 a 10 ar 10 ymlaen hyn. Mae'n dweud bod y paganiaid yn ymosod arno fo. A wedi mae'n dweud, mae'n ymosod arno nhw o bob cyfeiriad. So dim nynllau i fynd. Roedden nhw am cwmpas i fel haid o wenyn yn ymosod. A sych chi'n gallu ydych chi ydych chi'n meddwl am haid o wenyn. Mae nhw'n dod yn gyflym ac o bob cyfeiriad. Dos oedd dim trefn penodol i sut mae nhw'n ymosod. Roedden nhw'n gwasgu arna i'n galed. A oedd bron i mi syrthio. Ond wedyn mae'n dweud bod yr arglwydd yn fe helpu. Wan, dyna ydy'n math o sefyllfa mae hynny fo, sefyllfa anodd am nadwy. Mae'n amlwg bod na deimlad gynny fo, bod na nynllau droi, dim ffordd allan. Na hyd yn oed gobaith gan y fo, os os ych chi'n ystyried jyst y geirfa dwi wedi ddeud. Ydy'r sefyllfa yma yn codi yn deimlad cyfarwydd i ni. Ydy ni'n teimlo fath o bod yn sefyllfa, da ni wedi dod ar draws yn yn bywyd ni. Fel capel, dwi'n siŵr da ni'n ymwybodol bod na sefyllfa a'r tebyg i hyn, ella da ni'n edrych o'r tu allan, a hyd yn oed osod da ni wedi bod rwyddo fo'n hynna'n lle. Enghreifftia, lle da ni'n siŵr yn gweld bod hwn yn bosib iawn. Ja? Sefyllfa anodd ofnadwy, lle sych chi'n gallu yn hawdd iawn dweud, sgyn i ddim ffordd allan, dwi'n mwyn gwybod be i wneud. Yn benodol, dwi'n gwybod fel teulu, e, e, fi yng Ngwraig am, am hans, Yn y fwyliau'n dweithiau, dwi'n gallu mam enghraifft, lle dwi'n ddim fel hyn. A dwi wedi ymbyd i'w gymharu a, a, a'r a allai ymbyddu yn, ymosod, yn ymosod. Ond yn bendan sydd yn ei deimlo, teimlad anodd iawn yn ystod y sefyllfa yma. Os ydych chi'n nabod ni fel teulu, um, dwi'n ni wedi nath yn ni brynu fan blynyddon ond ystod y Covid. A nath yn ni uh, wneud y fan yna fe ni i mewn i camp y fan. A nath y fan yna dorri lawr. Y llynedd a nathon ni goro sgrapio'r fan yna, ond nathon ni fynd i chwilio am fan newydd. Um, goro cymryd dipyn o bres allan ni'n mwyn cael fan newydd, achos oedden ni'n teimlo gyda ni ddim bres i gael car na fan, so nathon ni gymryd y lôn o tua 7 mil byn oedd allan, ni'n mwyn cael fan. Uh, yn credu ac mynd i weld fan yn ochrau yr Ixam. Credu bod y fan yma yn berffaith iawn. Y person nath werthu fe ni'n dweud sydd ddim problem ar y fan o gwbl, mae'n wych, mae'n brilliant. Ie, yeah. fan lot mwy newydd na beth gynnau ni cynt, fan dwi fel ein pedwar ag yn, na dwi fel a pedwar ag yn ein cynt, na dwi fel dad ydyn nhw, ond dwi fel ein dychwech ydyn, so ddyn ni fel wow, mae hwnna sgri yna, byddai mynd nhw. Um, ond meddwl bod yn flawless, bod na ddim broblem o gwbl yna fo, dim byd o gwbl. Gofyn, os ein rhyw broblem efo hyn y llall, yn dweud, na dim byd o gwbl, mae o'n berffaith, oedd o'n berffaith pam nathon ni gael, nathon nhw ddweud. Ond talu am y fan, a mynd ar fan adra, Yn amffodus, dim ond fi ar y pryd oedd yn cael dreifio ar fan yma, achos oedd o'n eitha diweddar ar ôl i ni gael brychan yn mab ni. Um, so oedd ddim yn cael dreifio. Um, so oedd ni si fel, mae'r fan yma'n teimlo'n lyfli, gyma'r y fallall, so oedd ni si dreifio adra. A wedyn, dod i rhyw ugian diwrnod wedyn, a ffeindio allan bod y fan yma ddim cwaith smor dda. Dim fi nath ffeindio allan yn cymryd, nath ffeindio allan, achos oedd hi dreifio fel mae'n troc yntau. Um, So nathon ni drio'r oed y fan yma'n ôl, yna broblem yw'r gearbox sydd yn broblem eithaf mawr y costus iawn. So nathon ni drio'r oed yn ôl, um, ond nath o dyn oedd ti gwerthu fe'n ni ddweud, na, no chance. Da chi'n mae'n gael oed yn ôl, dwi'n mis efo ddim wyt. So gael chi gadw fo, chi dal am y dana fo. A nathon ni drio bob ffordd posib i wneud hyn. <coughs> nath o ddaethon ni'n fynd drwg e, proses cyfreithiol i drio cael yn pres yn ôl. So nathon ni drio hynna, nathon ni ddechrau'r proses yna, ac oedd hwnna'n proses Poenus iawn, oedden ni'n teimlo fath o bod ni'n... Oedden ni'n teimlo fath o bod ni'n gwneud y peth iawn. Ond eto, yn teimlo bod na faich mawr, a teimlo fath o bod na lot fawr o stres yn dod o sefyllfa am ei gyd. Um, so oedden achos i lot o bod yn meddwl, a costio mwy o bres ydyn nhw, achos yn mwyn cael mynd drwy'r broses cyfreithiol, mae'r rhaid talu i, i wneud hynny. Um, ond ar y diwedd, nath o'n ni deimlo, nath o'n ni adal hwnna fynd yn y diwedd, oedd rhaid yn ni adal o fynd. Oedd o'n ormod o faich yna ni, teimlo fatha bod o'n boen meddwl mawr yna ni. <coughs> Ond oedd o'n ni'n teimlo fatha bod dewid yr eu cysur i ni. Ac yn arwain ni yn y penderfyniad yna o adal o fynd. Yn teimlo fatha bod dewid yn, yn gofalu amdan yna ni. Gan, gan 
lleddfu unrhyw boen oedd gynnau ni ynglyn â problem ariannol os oedd ni'n gallu gael digon o bres i dalu yn ôl am y fan ac hefyd teimlad o fod pob peth yn mynd i fod yn iawn yn fo'r fan. Mae'r fan yn adal gynnau ni heddiw am y dal yn gweithio yn iawn ond yn ni'n digon o mynd o gwmpas beth am o'n ffordd bach o'n hanol y mwyn trwy'r sicrhau bod o ddim yn torri. A pa mae'r diwrnod fydd o'n torri'n dod, dwi'n siŵr gwneud ni gynhau eith gen ddiw yn hynna hefyd. Dwi'n siŵr ni ffordd fawr i amdanau ni yn siŵr bod ni'n iawn yn hynna hefyd. Ond oedd o'n brofiad digon drychynllyd ar y pryd, a mae meddwl yn ôl amdanau fo'n brofiad eithaf drychynllyd, ond dwi'n ni'n yn ddiolchgar iawn am heilion ni dduw yn hwnna. So yn debyg iawn i'r salmydd, problem ella sydd, ella ddim cweit ar yn lefel, ond yn broblem digon drychynllyd i ni lle. Mae'r salmydd yn cael yr union un i'n profiad yma yma. Mae'n cael profiad anodd, ond am bob disgrifiad o helynt mae'n mynd drwydd yma neu problem mae o'n teimlo. Mae gynnau fod atrysiad a gobaith yn niw bod o'n mynd i ateb i weddi fo. Os neu ddarllen y darna eto, a cynnwys y brawddegau sy'n mynd rhwng dyn nhw sydd yn disgrifio sut mae'r argwydd yn ei gynnal. Roedd y paganiad yn ymosod arna i ond y mae'r arglwydd yn fe helpu i'w gyrru nhw i ffwrdd. Roedd yn nhw'n ymosod arna i o bob cyfeiriad, ond y mae'r arglwydd yn fe helpu i'w gyrru nhw i ffwrdd. Roedd yn nhw am cwmpas i fel haid o wenyn, ond y mae nhw'n diflannu mor sydyn a drain yn llosgu. Dy mae'r arglwydd yn fe helpu i'w gyrru i ffwrdd. Roedd yn nhw'n gwasgu yna i'n galed, a bu bron i mi syrthio, ond dy mae'r arglwydd yn fe helpu. Mae'r arglwydd yn ei warchod ac yn ei cadw at ei air yn fan hyn. Mae'r salmydd yn gweddio i'r arglwydd am gynhaliaeth ac yn gweddio i'r efo i ofalu amdan efo a mae'r arglwydd yn ateb i weddi fo. Ydda ni'n dangos yr un math o ddiolch garwch i ddiw yn y sefyll fawydd yma? Pan mae'n cefni wrth o wal a dyn ni'n teimlo fel bod pob peth am ddisgyn yn ddarna, ydda ni'n rhoi clod i ddiw a mae'n arwain ni a'n gwarchod ni mewn sefyll fawydd fel a. Os nad ydda ni, mae'n y gwestiwn i ofyn yma, mae'n felly. Ble ydda ni'n rhoed yn sylfaen ni? Lle mae'n sylfaen ni mewn bywyd? Os mae dyma ydy, os nad ydyn ni yn ymateb fel mae'r salmydd yn ei dyma ni. Yn yn cymdeithas ni heddiw mae'n hawdd iawn rhoed pwyslais ar bethau sydd gynnau ni yn y byd. Mae'n hawdd iawn rhoi pwyslais ar swydd neu gwaith bod hwnna'n holl bwysig, mae hwnna di'n craig ni. Mae'n hawdd iawn hefyd rhoed sylfaen mewn cyfoeth ar iannol. Bae ni fel lot o bres a felly da ni'n gallu gwneud y peth yma. Da ni'n eisiau wneud. Mae'n status cymdeithasol, so lle da ni yn y pecyn o'r dyma'n cymdeithas, ydda ni yn bobl pwysig, pwysig grwydd, neu awdurdod, so bod gennym ni awdurdod yn un byd gwaith, neu awdurdod, mae'n sefyll fawydd, da ni yn bod yn dyn nhw. Neu hyd yn oed pethau materialistig fyswn i ddweud. Neu teulu hyd yn oed, mae teulu hefyd yn un arall sydd yn cael pwyslais bwysig dydy. A mae cael gwerth yn y pethau yma, dwi ddim yn dweud yn peth drwg, Mae cael gwerth yn y pethau yma yn dda. Achos yn amlwg, mae y pethau yma yn rhoed cysur i ni. So, yn swydd ni'n rhoi cysur, neu yn cynnal ni lle. Mae'n cyfoeth ariannol ni hefyd, yn cynnal yn bywyd da ni, yn galluogi ni wneud y pethau da ni'n siynyd, mae'n bywyd. Mae'n status cymdeithasol ni'n gallu codi yn hynna'n hyder ni, a codi teimlad o'n gwerth ni mewn cymdeithas hefyd. Yn pwysig grwyn ni'n yr un ffordd, yn codi yn hyn yn hyder ni, ac yn gwneud i ni deimlo'n werth fawr. Pethau da ni bia hefyd, y pethau materialistig mae gyd. Mae hynna hefyd yn gallu gwella yn safon bywyd ni, yn gallu wneud i ni fwy'n hau y pethau sydd ganddo ni. Ond dim ond i bwynt mae hynna'n bodoli, dim ond i bwynt mae hynna'n dod. Dim ond yn helpu rhywfaint. Achos os ydyn ni'n mynd yn rhy bell mewn i hen fel sail i'n bywyd â ni, mae yna hyn yn oldeb yn dod o honno fo. O gan lyniad i natur pechyderus sy'n gynnau ni fel pobl. Gan yn bod ni'n bechyderiaid, da ni'n gallu gweld y pethau yma, fatha pethau, da ni'n eisiau mwy o honno nhw, fyddwn nhw byth yn ddigon. Mae'r angen am fwy yn dod, a felly mae'n arwain at gen fiken, 
gan bobl eraill, casineb a problema mewn cymdeithas. Effaith pendraw a dwi'n dweud pendraw ond dyn ni yna fo yn, 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 yn byd ni heddiw. Ydy bod yn arwain at rhyfeloedd, cer fi gen y mis cygledydd, casineb y mis cygledydd, a tlodi hefyd yn bodoli oherwydd ein angen ni gael mwy. Achos dim ond hyn a hyn o'r pethau ma sydd yn bodoli. Mae cyfoeth ariannol, dim ond ychydig sydd yma ar y ddeir, mae o'n dos o dydio ddim yn unlimited. Felly mae rhywun yn gyrraedio dda o'r broblem yna. Mae gyd yn gwreiddio yn temptasiwn ni fod angen mwy a bod yn hynanol yn hyn a hefyd. Mae yn y natur ni fod fel hyn yn anffodus. Pryd oedd y tro dwytha nath o'n unig penderfyniad hynanol. Wal fe drai'r enghraifft i chi allai dweud i bod. A mae, mae yn digwydd yn aml yn gyffredinol fe drai feddwl am lot yn gryft. Mae hwn yn enghraifft dwi'n meddwl um, sydd yn dangos o mewn ffordd lle mae yna'n ddiwyn ddi niwed, person ddi niwed yn involved. So stori am fy merch i siwan, os nath o chi weld i gynna yn rhedeg o gwmpas gwall coch. Mae'n bedair oed ac fel pob plant sy'n bedair oed yn hoff iawn o watsiad rhaglenu plant. Mae'n gofyn yn gyson am gwatsiad bethau. Bethau Cymraeg, bethau Saesneg, bo math y bethau gwahanol. Ac yn fwy na fyswn i'n hoffi i gyfadda, dwi'n gweld fy hun yn deud na. A mae'n y rheswm i dde na weithiau, ond y rheswm yma sut ti olo sy'n neud fi'n hynanol. A fy mod i eisiau gwylo rhywbeth dwi eisiau gwatsiad yn un rheswm. So sy'n ni'n gallu dde na, na dwi'n mis ychdi ei neu hwnna, achos dwi eisiau gwatsiad y rhaglen yma'n lle. So, gan bod chdi wedi cael gen hyn a bore yma, dwi i'n mynd i'n hyn rhywan. Sy'n hynanol. Ie? Neu, yn waith fyth, mae'r peth mae hi eisiau gwylio yn mynd ar fynyrfau. So dwi'n mis i ddi i watsiad, dwi i'n mynd i'n oedd watsiad o dweud ar y pwynt yma. Dwi i'n jyst yn gwrthwg a dalu i ddi watsiad o, am yr hyswm bod y cynyon sy'n ailadroddus, mae hi'n grantwn yn nhw, mor ailadroddus, mae nhw'n mynd ar fynyrfau. A dwi'n siŵr fedrwch chi, os ydych chi'n riant i blentyn i fanc, dwi'n mae'n siŵr ydych chi ddychmygu y math o raglenni dwi'n siarad yn amdano nhw. Uh, rhan fwyaf hyn yn rhaid Saesneg, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Um, ond mae'n ma gais teg gan dy hyd, os a ddim cais anheg gan dy hyd, mae'n mond yn gofyn i gael wneud y beth mae hyn mwynhau yn wneud, a, a gwneud yr un peth o dwi eisiau wneud yn un o'r enghraifft yna, sef gwylio beth dwi'n mwynhau. Ond mae'n dangos hyn anoldeb, mae'n dangos er mor fach ydy a dwi'n gwybod, da ni'n gallu chwerthu yn ymysg efallfa. Ond dangos hyn anoldeb mae, mae'n dangos bod ni yn gallu bod yn unanol, mae'n ffordd mor fach y hynna. At berson, dwi'n garu yn fawr iawn hyd yn oed. A fyswn i byth eisiau unrhyw niwed ddigwydd iddi. Ac os byswn i'n trio fy ngor a glas i beidio, bys y diwrnod ddim yn mynd heibio heb fy mod i'n gwneud rhyw fath o benderfyniad hynanol. Hyd yn oed mor fach â hynny. Felly os ydw i wedi dweud y mama bod, hwn ddim, bod hein ddim yn sylfaen gadarn, neu ddim yn sylfaen dda, be felly dylai ein carreg sylfaen fod, neu be mae'r salmydd yn dweud y mama dylai ein carreg sylfaen i fod. Mae'r salmydd yn dangos yn glir yn mama, mae sylfaen bywyd fod i addewid dyw. Mae iesu ydy o y mesaia sydd i ddod, a ger bod hwn wedi cael ei ysgrifennu cyn bod ei dod, mae o mor glir y broffwydoliaeth sy'n gynnau fo. A mi'n ei ddod at hynna mae'n eifyd. Mae ei gryfder a'i gynhaliaeth yn dod o nerth a gras yr arglwydd yma'n un. Pa mae o'n galw ar yr arglwydd, mae'r arglwydd yn ei ataf o. A am ataf y salmydd ydy dweud diolch, am ataf yng ngweddi ac am fach i bi. Lle mae'n dweud ydym. Mae'n dweud o'n adnod 21. Diolch i ti am ateb fy ngweddi ac am fy achu bi. Mae'n sylweddoli bod i allu fo fel, fel person ddim yn ddigon i fod am resynoldeb dyw. A mae'n gofyn th dyw ac o'r ffordd i fi gael profi y cyfiawnder a diolch eich di. Be mae dyw yn neud felly ydy mae'n creu ffordd. A mae hwn, nath hwn daro fi'n eitha caled wrth arllan y darn yma, achos mae o'n broffwydoliaeth clir, a dwi'n siŵr allwch chi gytuno. Mae yna ddarlun anhygoel o efengil Crist yn y salm yma. A mae hwnna 
gan oedd y fynydd cyn bod Cris dydyn nhw wedi dod i'r, i'r ddeir. So at nota 22-24, mae'r garreg gwrthododd yr adeiladwyr wedi cael ei wneud yn garreg sylfaen. Yr arglwydd naeth hyn, mae'r peth yn rhyfeddol yn un golwg. Mae heddiw yn ddiwrnod i'r arglwydd gadewch i ni ddathlu a bod yn llawen. At nid yn unig bod yn cael ei ddweud yn hyn, ond mae'r darn yna, yr adnodau, tri adnod yna, yn cael ei ailadrodd chwe gwaith yn y testament newydd. Y cyntaf yn nhw yn Matthew 21 adnod 42, lle mae Iesu'n adrodd yr adnodau yma, yr union adnodau yna, mae'n adrodd nhw allan o'r ysgrithwyr. Mae gael ei adrodd eto mewn nhw fengil arall yn Mark 12 adnod 10, a hefyd mewn nhw fengil arall yn Lyc 12, a gwedyn mae'n cael ei adrodd yn actau 41 ar ddeg, effesiau 22 a 1 Peter 2, 41 i 7. Be mae'r darlun yma'n dangos i ni, mae'n cyfeirio at y ni fel donoliaeth fel yr adeiladwyr. Ni ydy'r adeiladwyr ar y llawr yn gweithio fy'r adnoddau sy'n gynnau ni i adeiladu sylfaen y tŷ, fyswn ni'n dweud. Ond fel donoliaeth, da ni wedi edrych ar y garreg y diesu, a wedi dweud, na, dwi'n am digon cadar ni fynd ar gyfer, sail, ar gyfer y tŷ yma, a di taflwyd yr ochr. Hyd yn oed, dinistrio, ie? Hyd yn oed wedi cael ei roi, cael ei yrru i dinistrio. Er bod yma'n cyfeirio yma'n abt dinistrio, ond swn i'n gallu mynd mor bell y dweud, dwi o'n ddim digon dau unrhyw ddarn o'r adeilad yma, neu daflwyd o'i ffwrdd. Ond mae'r gorri chwiliwr neu'r un sy'n gyfrifol am yr adeiladwyr, yr un sydd yn yr job sites manager, fysach chi'n gael dilch mygu, yn camu mewn, yn gweld y garreg, yn picwr garreg i fyny ac yn gosod o'n y sylfaen. Dwi'n just y mynd reit, a dyladwyr mae hwnna yn bwysig, nawr ni'n rhoi hwnna mewn, mae yn mynd a mae yn cario o'r garreg ac yn roido o'n y sylfaen. Mae'n cymryd y mater i mewn i'w ddwy loi hyn, mae dyw wedi camu mewn i osod sail cadarn cryf i'r bywyd yma da ni'n byw yn y fo. Mae yna gwestiwn yn codi felly, fysa'r tŷ yma yn gadarn pe bai'r garreg yna ddim yna. Wel, dydy'r gorau chwiliwr yma, mae dydy dyw ddim yn credu byddaf yn. Y dyw dy gwir, dwi'n credu yn debyg iawn i'r, i'r ddameg e, efo'r tŷ ar y tywod, dwi'n meddwl fysa'r tŷ yma'n dis, disgyn ac yn dymchwel. Dros amser. Dydy'r sail yna ddim yn greu heb hynny, a'r arglwydd nath wneud hyn, mae'r sail meddwl yn dweud hynna yn glir. Mae'r ardiladwyr wedi taflu dy garreg i ffwrdd, ond mae'r garreg sylfaen, ond mae'r garreg yna wedi cael ei wneud yn garreg sylfaen, yr arglwydd naeth hyn, yr arglwydd nath roed y garreg sylfaen yma yn ei lle. Gweithred dyw y tad, beth i'r cyffylibiaeth yma ni'n, beth sy'n debyg yma ni'n, gweithred dyw y tad yn gyrru y fab i'r groes fel aberth a mynd i ffygio ni ydy hwnna. Ni fel adeiladwyr wedi gwrthod, ond mae'r garreg sylfaen yna wedi cael ei rhoi mo'n lle i wneud y fyny am y ffaith bod ni wedi wrthod o. Be mae hyn yn dweud, be mae'n beth disgrifiad sy'n cael ei roi o'r garreg sylfaen yma, sef Iesu yn y darn wedyn. Yn adnod 26 a 27 mae'n dweud, yr un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd, mae wedi cael ei fyndithio'n fawr. Bendith arno chi gyd o deml yr arglwydd. Yr arglwydd ydy'r dyw go iawn, mae wedi rhoi ei olau ni, gadewch chi ni ddathlu. Ewch at yr allor gyda changhennau coed palmwydd. Proffwydoliaeth o'r mesiau Iesu yn dod i'r edhau ni o'n pechod ni. Mae'r un sy'n wedi dod wedi fynd dithio'n fawr. Mae dyw wedi rhoi dy gola yna i ni. I, I ni gael dod ar y clod ydyw, i ni gael profi uh, ei gyfiawnder o. Mae hyn yn gwneud ni'n gyfiawn yng Ngolwg Dyw. Mae'r salmydd yn adnabod hynna yn glir. Mae'n dweud, 
Podo methyn eiddo yr un gallu'n un hynna'n asetmen dedo yn adnod 1920 a gorwch giatiau cyfiawnder i mi. Nid dwi mynd i agor nhw, ond a gorwch i'r giatiau cyfiawnder i mi er mwyn i mi gael mi mewn i ddiolch i'r arglwydd. Giat yr arglwydd ydy hwn. Dim ond yr rhai cyfiawn sy'n cael mynd drwy iddi. Ac wedi ma mynd ymlaen ac dyw yn rhoi dy ffordd iddo i gael y giatiau wedi agor. Be felly di ymateb y salmydd i'r ffaith bod o wedi derbyn y gras yma gan ddiw, y cariad yma, a'r ffordd yma, mae wedi greu ddo. O, mae'n diolch. Ac os ddech chi wedi sylweddoli o'r darn yma, mae'n dechra y darn trwy ddeud am heilioni di ddiwedd yr argwydd yma'n deudo bedair gwaith ar y dechra. O, mae'n gorffan yr union yr union ffordd, mae'n deud mae ei heilioni yn ddi ddiwedd, mae'n gorffan yma. So, yr un ffordd yn atho ddechrau mewn gorffen. Gadewch chi ni ddangos yr un clod a diolch i ddiw am ar salmydd yma'n gwneud yma nyn. Rwan, i orffen, does, does ganddo ni ddim syniad be fydd ail ddyfodiad Iesu'n edrych fel. A da ni'n gwybod be fydd, be fydd, e, sut fydd, sut fydd yn handod i'r amlwg i'n ei chwaith, ond... Os byddwn ni'n dechmygu yr ymateb a'r dathlu fydd yn digwydd ar y diwrnod yna, pan mae Iesu yn dod nôl, byddwn ni'n tybio bod y salm yma ni'n o'r salma fyswn ni'n canu. Yn salm o ddiolch yn gyfan gwbl i ddiw am be mae io wedi gwneud. Union fel neithon nhw ar sylw y palmwydd pan gyrhaeddodd Iesu y ddinas. Union fel gwnaeth y disgyblion i Iesu yn ystod y super ola, wrth bod nhw'n gadael i fynd i ardgeth symanau. Ond un peth sydd yn sicr gen i, ydy bod heddiw yn agosach nag oedd yn ei ddoi at y diwrnod yna. Felly pam disgwyl. Felly ydy eich carreg sylfaen chi yn gadarn. Ydy eich bywyd chi'n gadarn ar y sylfaen dych chi'n rhoi dych bywyd chi arno fo? Neith o ddal yn y stormydd sydd yn dod i'ch cyfeiriad chi mewn bywyd. Achos yn amlwg, mae bywyd yn dod efo'r stormydd yma dan i'n gwynebu. Dim ond un carreg all y ddal y pwysa i gyd, sef Iesu. Gadewch chi newyddio. A'r glwydd diolch i ti um, am y salm yma. Diolch i ti am agor da a'i'r di i ni. Roed profiad y salmydd yma i ni. I ni ga gweld sut wyt ti wedi gweithio ni fywyd o. Diolch i ti am bob storm wyt ti i ni dyweli yn ymbywyda ni. Diolch i ti bod ti wedi ateb yn gwyddia ni i gyd. Wedi ateb gwyddia ar gyfer bod yr un yn andod i roi cyfiawnder i ni gael dod i adnabod chdi. O herwydd Iesu, bod ni'n dod mewn i gyfiawnder i ddod i dy presenholdeb di, a bod ni'n cael dod i ddiolch eich di ar glwydd. Dwi'n gofyn i ti rwan, wrth bod ni yn gadael yma heddiw, y byddwn ni'n fwy diolch gar byth eich di, am byw ti wedi gwneud. Yn bod ni'n dilyn be mae'r salmydd yn gwneud yma yma, ac yn rhoi clod eich di, a dweud mae dy heilion ni di yn ddiddiwedd, a gwybod hynny yn wir yn yn calon o ni hefyd. Ond yn gwyddia hyn i gyd, yn enw ac yn heiddiant dy fab i sy grist. Amen.